start the program with a prayer parishuddhaatmave neerum nalli varaname ende hridayathil divya daanangal chindi ennulli devasne ആരംഭിക്കുകയായി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ ദേവീസ് പട്ടത്തച്ഛനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കയ്യടിച്ച് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു റിട്രീറ്റ് പ്രീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏഴ് അച്ഛന്മാരാണ് ഈ റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ രണ്ട് പേര് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അവർ രണ്ട് പേരും കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കും ദേവീസ് അച്ഛനും ദേവീസ് പനയ്ക്കൽ അച്ഛനും ജോ പാച്ചേരി അച്ഛനും അല്ല ഒരാൾ ഞാൻ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഒരാൾ ആശംസ പറയും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിനെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി ഹൃദയംഗമമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് തിരക്കുകളുണ്ടായിട്ടും ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിട്ട് അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും മാത്രം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതലാണ് നമ്മുടെ ഇളന്തുരുത്തി സെൻറ്ററിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഐ എ എസ് കുട്ടികളെ പരിശീലനം കൊടുത്തിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തിരുന്നു ഞാനും ആ കുട്ടികളോടൊപ്പം രാത്രി പത്ത് മണി വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നെ ഏറെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു വോക്കിംഗ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്നാണ് എന്ത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചോളോ അതിന് മറുപടി ഉടനെ കിട്ടും സോ വെൽ റെഡ് ഏതാനും പി എച്ച് ഡികളേ ഉള്ളൂ ഏതാനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രികളും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മുൻ ഡി ജി പി നൗ റിട്ടയേർഡ് ബട്ട് നോട്ട് ടയേർഡ് മെനി ആർ ഓൾറെഡി ടയേർഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിട്ടയേർഡ് ഈസ് നോട്ട് സോ റിട്ടയേർഡ് ബട്ട് നോട്ട് ടയേർഡ് 
ഇന്നും ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നാലും ടോക്കുകൾ വീതം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികളെ വിജയിപ്പിച്ച വിജയഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ ഫാദർ സാമുവൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്റ്റർ തോമസ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ സ്പിയർഹെറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേരെന്ന് പറയാം എം ജെ എസ് ഞങ്ങൾ പറയും പി എസ് പി എന്ന് വിളിക്കും പി എ പി ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അക്ഷര ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ലളിതയെ ഒക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തിരുവല്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആ ചൈതന്യയുടെ ആലുവ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നവരും വന്നവരുമായ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് രണ്ട് ചൈതന്യ ക്ലാസ്സസിലെയും മെയിൻ സെൻറ്ററിലെയും എല്ലാം അധ്യാപകരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അവരാണ് ഈ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശില്പികൾ യഥാർത്ഥ ശില്പികൾ അവരാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു അടുത്തതായിട്ട് ദേവീസ് പനക്കൽ അച്ഛൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും ആദരണീയനായ പി സി തോമസ് മാസ്റ്ററെ സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ സ്നേഹമുള്ള ജോ പാച്ചേരി ലച്ച സ്നേഹമുള്ള സാമൂഹ ലച്ച തോമസ് സാർ മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്നേ ദിവസം പ്രത്യേകമായി മെറിറ്റ് ഡേ അതുപോലെ തന്നെ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഡേ ഈ പ്രത്യേകമായുള്ള ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് ജറൂസലേം വചനകൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത് അനേകായിരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹവും അത്താണിയുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പി സി തോമസ് മാസ്റ്ററുടെ സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ജറൂസലേം ധ്യാന കേന്ദ്രമാണ് നല്ലൊരു കൈയടി മാഷ്കൊന്ന് കൊടുക്കാവോ മാഷ് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ഒരു പൂ ചോദിച്ചു പക്ഷെ എൻ്റെ കർത്താവ് ഒരു പൂന്തോട്ടമാണ് എനിക്ക് തന്നത് എന്ന് സാർ അങ്ങനെയാണ് സാറിലൂടെയാണ് ഇന്ന് കേരളപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് നിയതമായ രൂപം നൽകുകയും അതിന് തക്കതായ കുട്ടികളെ ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നതമായ വിജയം നൽകുവാനായിട്ട് പടുത്തുയർത്താൻ സാധിച്ചത് സാറിൻ്റെ അക്ഷീണ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ 
ഈ അവസരത്തിൽ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മഡഗാസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി മഡഗാസ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് മഡഗാസ്കർ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് അച്ഛന്മാർ അവിടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ വില്ലേജുകളിലൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് ഇട വന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷം തോന്നി അവർ നമ്മളെല്ലാവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇന്ന് കത്തോലിക്ക തിരുസഭയിൽ പലർക്കും അറിയുമായിരിക്കുകയില്ല ഇന്ന് കത്തോലിക്ക തിരുസഭയിൽ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് വലിയ വിശുദ്ധയായി തീർന്ന വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ ഈ മലകാസി ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം എന്ന വാക്കിന് ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക പി സി തോമസ് മാഷ് വലിയ അധ്യാപ അധ്യാപകനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവർ നമ്മളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും വില്ലേജിലുള്ള എല്ലാ മക്കളും അവരുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുണ്ട് മലകാസി ഭാഷയിലെ വെൽക്കം സ്വാഗതം എന്നുള്ള വാക്കിന് തുങ്ക സുവ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് പറയുക നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം തുങ്ക സുവ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു വാക്ക് വെൽക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നന്മ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം പക്ഷേ ഇവർ ഈ മലകാസി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന മടകാസ്കറിലുള്ളവർ ഈ തുങ്കസുവ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് തുങ്കസുവ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കും ഈ ഒരു വാക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് വാക്ക് തുങ്കസുവ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ തുങ്കസുവ തുങ്കസുവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽക്കം എന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെറുതും വലുതും ദുഃഖങ്ങളോ സന്തോഷങ്ങളോ എല്ലാം നല്ലപോലെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഇന്ന് ഈ മെറിറ്റ് ഡേ താങ്ക്സ് ഗീവിംഗ് ഡേയിൽ നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ ഈ തുങ്കസുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കൈയടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തുങ്കസുവ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുക അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അതുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുകയാണ് അവർ പറയുക തുങ്കസുവ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ കൈയടിക്കും അവർ കൈയടിക്കുന്നത് വളരെ താളാത്മകമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ മനോഹരമായ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ താളാത്മകമായിട്ട് നമുക്ക് കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും പഠനത്തിൻ്റെയും വിജയത്തിൻ്റെയും എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനായി സർവേശ്വരൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവർ കൈയടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് അവർ തുങ്കസുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും തുങ്കസുവ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അർ യു റെഡി അർ യു റെഡി വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യുക വെറുതെയല്ല അവരവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുക അവരൊരു ആക്ഷനും കൂടി അവർ അതിന് കൂടെ ചേർന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആക്ഷൻ കൂടിയിട്ടാണ് തുങ്കസുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൈയും കൂടി പൊങ്ങണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹൃദയം സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ തുങ്കസുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കൈ അങ്ങ് പൊങ്ങിയിട്ടാണ് തുങ്കസുവ പറയുക ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ തുങ്കസുവ ഓക്കെ അതൊരു പുഷ്പം വിരിയുന്ന പോലെ വിരിയണം തുങ്കസുവ ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക സർവേശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഔദ്യോഗികമായി താങ്ക്സ് ഗീവിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡേവീസ് പരക്കലച്ചൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ പ്രൊഫസർ പി സി തോമസ് പ്രൊഫസർ കെ ടി ജോൺസൺ ഈ സമയം ദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സക്കമയ 
ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു അച്ഛന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു വലിയൊരു സംഘാടകനാണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാർ തുടങ്ങുന്നു ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥി ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഐ പി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാന ഡേവിസ് പരക്കലച്ചൻ പ്രൊഫസർ പി സി തോമസ് പ്രൊഫസർ കെ ടി ജോൺസൺ ഫാദർ സാമുവൽ ജോൺസൺ സാർ അതുപോലെ തന്നെ പി സി തോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും ചൈതന്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും സ്റ്റാഫ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ജെറുസ്ലൈൻ റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഡേ ആൻഡ് മെറിറ്റ് ഡേ എന്ന് പി സി തോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ചൈതന്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കൂടി സംയുക്തമായിട്ട് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൾച്ചറിലേക്ക് ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഡേ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ പി സി തോമസ് സാറ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വിവിധങ്ങളായ എക്സാംസിലും അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിലും എല്ലാം റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയതും ഉന്നതമായ വിജയം നേടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ട്രോഫികളും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചത് കാണാനുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ജെറുസ്രീസ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ജെറുസ്ലൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബഹുമാൻ ഡേവിസ് പട്ടത്തച്ചൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ജീവിതമാണ് വലുത് പഠനമാണ് വലുത് ജീവിതമാണോ വലുത് പഠനമാണ് വലുത് പഠനത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട പലരും ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പഠനത്തിൽ വിജയിച്ച പലരും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിതം വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക അത് രണ്ട് മൂന്ന് ടിപ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ബഹുമാവിന്റെ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിനെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നിരുന്നാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടിപ്സ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് ജീവിത വ്യഗ്രതയിൽ ദൈവത്തെ മറക്കരുത് രണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഭിമാനമുള്ള മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കണം മൂന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു യുവതലമുറയായിട്ട് നിങ്ങൾ വളർന്നു വരണം നിങ്ങളൊക്കെ ജി എസ് പ്രദീപിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒത്തിരി ആദരണീയനായി ഞാൻ മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മീഡിയ തുറന്നു കഴിയപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് ബുക്സാണ് ഒരേ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അന്ന് മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും കാരണം എൻ്റെ അമ്മയാ ദൈവമൊന്നുമല്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒറ്റ ദിവസം അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം റിലീസ് ചെയ്തത് പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും കാണാനില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നിങ്ങൾ സൂര്യ ടി വിയിൽ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എന്നെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ആരാധകരൊക്കെ എന്നെ വിട്ടുപോകുക രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഞാൻ കടക്കെണിയുടെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും കാരണം ഞാൻ സ്വയം നേടിയെടുത്തതാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേടിയെങ്കിലും 
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മദ്യപാനം എന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ന് ഒറ്റ മാധ്യമങ്ങളും എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമോ ഏത് വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈശ്വരൻ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തെ വിളി വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പാണ് ജീവിത വികൃതിയിൽ ദൈവത്തെ മറക്കരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ പി സി തോമസ് സാറിനെ ജെറുസലേം വസരകൂടാരം അദ്ദേഹത്തിന് സെക്കൻഡ് ഹോം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എൻട്രൻസ് കോച്ച് എക്സാംസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജെറുസലേമിന്റെ കാരുണ്യ നിലയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്പലുണ്ട് അവിടെ മെറ്റിലിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇതേപോലെ പേര് കൊണ്ടുവന്ന് ആ മെറ്റിലിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പി സി തോമസ് മാർഷിനെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പി സി തോമസ് മാഷ് വലിയ വിജയങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യധികമായി പറയാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഭിമാനമുള്ള മക്കളായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് ശേഷം ഈ കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും വലിയ വിഷമത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞു ഇവൾ ഒരു പ്രേമ ബന്ധത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് കുടുംബത്തിന് മഹിമയ്ക്കോ യോജിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അരമണിക്കൂറോളം എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഇവളോട് ചോദിച്ചു മോളെ ഒരു ത്രാസിൻ്റെ ഒരു തട്ടിൽ നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു തട്ടിൽ നിൻ്റെ കാമുകനെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഏത് തട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ താഴ്ന്നിരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ആ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചു ആ കൊച്ച് ആ സമയത്ത് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഒരു അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് ആ കൊച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര് വീഴാനിടയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ണുനീരല്ല നിങ്ങളെ പ്രതി വീഴാനിടയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ രക്തമാണ് ആ കണ്ണിലൂടെ വീഴുന്നത് എന്ന് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത് നല്ല ഹ്യൂമൻ ബീയിനായി വളരുന്നതോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഭിമാനമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മക്കളായിട്ട് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും മാറണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മക്കളായിട്ട് മാറണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ളൊരു വേൾഡിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു യുവതലമുറ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഒക്കെ അനുഗ്രഹീതമായി തീരുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു പ്രൊഫസർ പി സി തോമസ് മാഷ് അതുപോലെ തന്നെ കെ ടി ജോൺസൺ സാറെ ഇങ്ങനൊരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഡേ ജെറുസലേം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുക്കിയതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നേ ദിവസം ഈ ദിനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്മകളും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നേരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആൾ